வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இது வந்து எந்த சாரிக்கும் கட்டுற மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸுக்கு நம்ம மாடல் பண்ணுறோம் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறோம் இப்போ இதே மாடலில் நம்ம ஸ்லீவுக்கும் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ளவுஸுக்கும் எப்போதும் நீங்கள் எடுக்கிற அளவுலேருந்து அரை மீட்டர் கிளாத்து அதிகமாக எடுங்க இப்போ சாரி கலரில் கால் மீட்டர் பாலி காட்டன் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக தேவையானது இப்போ இது பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்து மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் கட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் அஞ்சு ரேஞ்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் நெக்கோட உயரம் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் மேல என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழே அடையாளப்படுத்திருங்க நெக்கோட அகலம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துறேன் இந்த கார்னர்ல இருந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச்சுல அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த முக்கால் இன்ச்ல இருந்து அந்த மடிப்பு போகம் வரைக்கும் அப்படியே ஒரு கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுருங்க அந்த கார்னராக வர்றது கால் இன்ச்சு அந்த நெக்கு பகுதியில் கீழே கொண்டு முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ மேல அந்த ஷோல்டர் பகுதி இருக்கு பாருங்கள் அந்த சைட்லேருந்து இந்த லைனுக்கு அப்படியே இடுப்பு போக வரைக்கும் வளைவாக அது என்ன ஷேப்பில் வருதோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருங்க இப்போ இது அஞ்சே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு அந்த லைன் வந்திருக்கு இது அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் அப்படியே தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிற பகுதி இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த சைடில் நம்ம கால் இன்ச் அளவு கிளாத்து நம்ம தச்சு உள்பக்கமாக போகும் அப்போ அந்த முதுகு பாகத்தில் நம்ம தைக்கும்போது ஒரு கால் இன்ச்சை விட்டு தைக்கணும் கிளாத்துலேயே கட் பண்ணி தைக்கிறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ மேலே அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே திருப்பி பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் தைச்சிட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி விட்டு தேய்ச்சி விட்டுட்டு பதிகிற மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க நல்லா அடிப்பக்கமா அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு அப்படியே வெளிப்பக்கம் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஆம்கோர் பகுதியில் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தச்சுட்டு பைப்பிங் பண்ணும்போது நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அதனால் அந்த மாதிரி தச்சுருக்கிறேன் இது ஒன் சைடாக மடித்து தைச்ச கிராஸ் பீஸ் இதோட நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரே பீஸாக எடுத்து வைங்க அடிப்பக்கமாக வச்சு கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அதோட எட்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டாலும் போதும் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விடும்போது பைப்பிங் இந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு பைப்பிங் பண்ணுங்க இப்போ பைப்பிங் வந்து ஒரே அளவுக்கு கீழே வரைக்கும் இருக்கும் ரெண்டு பீஸுக்குமே பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதில் பிளவுஸ் கிளாத்து அகலம் பத்தொன்பது இன்ச் அளவு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரம் பதிமூணு இன்ச்சுக்கு இருக்கு பதிமூணு இன்ச்சை விட உயரம் வந்து கம்மியாக எடுக்க வேண்டாம் ஒரு இன்ச் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி இந்த முதுகு பாகத்தில் இது டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த பீஸ் வந்து மேல ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு ஒரு மடிப்பு இந்த மாதிரி மடிங்க மடிச்சு விடும்போது அரை இன்ச் அளவு அந்த கிளாத்து வந்து உள்பக்கம் அப்படி மடிகிற மாதிரி மடிச்சு விடணும் இப்போ நம்ம தைக்கிற பகுதியில் அந்த மடிப்பு போகம் உள்பக்கம் அந்த கிளாத் இருக்கும் பாருங்க நம்ம கை வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த மடிஞ்சிருக்கிறது அந்த பகுதியில் அப்படியே ஒரு தையல் நீளத்துக்கு தச்சு விட்டுருங்க 
உள்பக்கம் மடைஞ்சிருக்கிற பகுதியில் தச்சு விடுறேன் அடுத்ததாக ரெண்டாவது மடிப்பு மடிக்கும்போது இப்போ இதில் தைய லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த லைனை மறைக்கிற மாதிரி நம்ம மடித்து விடுற பகுதி இருக்கணும் மடித்து விட்டுட்டு ஒரு கால் இஞ்சு தள்ளி கீழே தானே தள்ளி அந்த தையல் வந்து தச்சு விடணும் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம மடித்து கொடுக்கும்போது அந்த தையல் லைன் வந்து உள்பக்கமாக போகும் ஒரு அரை இஞ்சு கிளாத் எடுத்து அப்படியே நீங்கள் மடித்து விட்டுருங்க அந்த மடிப்பு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மடிப்புக்கும் இடைவெளி எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு கீழே வரைக்கும் அப்படியே மடிச்சிருங்க இதில் ஒரு ஆறு மடிப்பு மடித்து விடுறேன் இப்போ இதில் மூணு மடிப்பு மடிச்சிருக்கிறேன் இது நாலாவது ஆறு மடிப்பு நீளத்துக்கு ஒரே மாதிரி மடித்து விட்டாச்சு மடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கிளாத்தை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம முதுகு பாகத்தில் சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பாருங்கள் அந்த லைனிங் கிளாத்து அதை வச்சு பார்க்கணும் அந்த அளவுகள் வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அந்த உள்பக்கம் இருக்கிற பீஸ் வந்து இப்போ இதில் மடித்து வச்சுட்டு பார்க்கும்போது தெரியும் இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிராஸில் வைக்கணும் மேலே அந்த லைன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லைனை அந்த மேலே கழுத்து பகுதியில் மேலே உள்ள லைனுக்கு வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த சென்டர் பகுதி கரெக்டாக அந்த சைடில் இருக்கணும் அந்த தையலுக்கு அளவு விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணுற பகுதியில் தையலுக்கு விடுற அளவுக்கு அப்படி கிளாத்தை விட்டுட்டு வைக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ கீழே பாருங்கள் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுற பகுதியில் அந்த கிளாத் வந்து அளவு சரியாக இருக்கணும் மேலே தையலுக்காக கிளாத் இருக்கணும் சைடில் ஒரு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டு பீஸ் இருக்குது தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இது கோல்டு கலர் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுருங்க இதே மாதிரி எல்லா பீட்ஸுமே கட்டி முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸ் இந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் நம்ம முதுகு பாத்திரம் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் தையலுக்கு அதில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு அதில் ஒரு லைன் அப்படியே நேராக போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸ் எல்லாமே அந்த லைனில் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலே முக்காலிஞ்ச அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அடுத்தடுத்து நெருக்கமாகவே பீட்ஸ் எல்லாமே வச்சிடலாம் பீட்ஸை தைக்கும்போது ஒரு விரல் வச்சு அந்த பீட்ஸை நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அந்த பீட்ஸுக்கு பக்கத்தில் தையல் விழும் கீழே இடுப்பு பாகத்தில் ஒன்றரை இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கும்போதே அந்த பீட்ஸ் வச்சு முடிக்கிறேன் எல்லாமே தைச்சு முடிச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் மேலே கரெக்டாக ரெண்டு பீஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது இதில் சிங்கிள் ஃபுட்டில் தானே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது தெரியும் அந்த பீட்ஸ் எல்லாமே எந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னு அதே மாதிரி ஒரு விரல் வச்சு அந்த பீட்ஸ் பகுதியில் இப்படி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அந்த பீட்ஸோட பக்கத்தில் தையல் விழும் ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு உள்பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட அளவுக்கு அப்படியே இருக்குது சதுர பீஸாகவே இருக்குது மேலே அதோட ஷேப்புக்கு அப்படியே லைனிங் கிளாத்தில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இது அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் அடிப்பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிற அந்த கிளாத்தோட அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகி விட்டுடலாம்
இப்போ இந்த பீஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இந்த அளவை விட காலிஞ்சு சைடில் நம்ம கிளாத்தை விட்டு அடையாளப்படுத்தணும் ஏன்னா அந்த சைடில் உள்ள கிளாத்தில் நம்ம தைக்கும்போது காலிஞ்சு கிளாத் போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு அப்படியே அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி காலிஞ்சு விட்டு அடையாளப்படுத்துங்க கீழே அந்த அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இது எல்லாமே தைச்சதுக்கு அப்புறம் கீழே உள்ள கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த லைனில் அப்படியே அந்த பைப்பிங் வீஸ் வர மாதிரி சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது பைப்பிங்கில் படாமல் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு தையல் தைச்சாச்சு இன்னொரு தையல் ஒரு ஃபோட்டோட அளவு வெளிப்பக்கம் கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த நெக்கு பகுதியில் பைப்பிங் உள்பக்கம் நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்து இடுப்பு பகுதிக்கு எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக மடித்து சைடில் டாட் பிடிச்சி விட்டுருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸுக்கு கொஞ்சம் அந்த டாட் வந்து கொஞ்சம் சைடில் தான் வரும் ஏன்னா அந்த டிசைனுக்கு அப்புறமா அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாடல் பாருங்கள் ரொம்ப ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் இது வந்து எல்லா சாரீக்கும் கட்டுற மாதிரி இந்த மாடல் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க அந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்